Uma notícia boa para a gente agora. Um estudo do IBGE mostra que quem nasce aqui no Distrito Federal tem mais chance de ter uma vida longa. A capital, segundo a pesquisa, tem a maior expectativa de vida de todo o país. Já passou o tempo em que uma pessoa com 40, 50 anos de idade era considerada velha. Os anos passaram, os hábitos mudaram e a expectativa de vida do brasileiro só aumenta. Pelo menos é o que diz uma pesquisa do IBGE. Mas e aí vem a dúvida, quem vive mais, o homem ou a mulher? Sei como explicar, né? mas que as mulheres estão poderosas, sim, estão, sim, com certeza. Eu acho que porque os homens não se cuidam direito, né? Realmente as mulheres se cuidam mais e por isso eu acho que elas têm essa expectativa de vida maior. Eu acho que os dois... Ah, depende da, da, da forma que você leva a vida, né? Ah, tipo de refeições e tudo. Depende de, de ter uma boa alimentação, fazer exercício, tomar um suplemento, cuidar bem da saúde. E principalmente do psicológico. Acho que as mulheres têm uma tendência para é, se cuidar mais, começar a se cuidar mais cedo, né? ir para a academia com mais frequência, ter mais rigor na academia. né? Acho, eu penso que as mulheres vivem mais. Quem respondeu que as mulheres vivem mais, acertou. A expectativa de vida delas, segundo o IBGE, é de 79 anos e 7 meses. Já em relação aos homens, a média é de 73 anos e 1 mês. Ainda segundo o IBGE, quem nasce aqui no Distrito Federal tem ainda mais chance de ter uma vida longa. A capital tem a maior expectativa de vida do país. Eu considero que o avanço da medicina nesse sentido de prolongar um, um pouco a vida das pessoas é, seja um fator importante para determinar essa essa expectativa de vida maior aqui, né, quando comparada com as, com as outras unidades da federação. Hoje em dia, as pessoas têm o maior acesso a, a bons cuidados de saúde, alimentação, saneamento básico, consciência em relação à atividade física e cuidados na primeira infância. Isso se reflete uh, numa, numa saúde na velhice com mais qualidade. Um exemplo de vida longa é a dona Francisca. Aos 74 anos, ela esbanja saúde, vaidade e vontade de viver ainda mais. Me sinto jovem, tomo muita água, faço hidroginástica, faço pilates. E não é só isso. Francisca dedicou mais de 30 anos ao trabalho. A auxiliar de enfermagem já está aposentada. Mesmo assim, tem uma vida ativa. Esse é o segredo. Não se sinta velha. Se ache bonita, se ache capaz. Tudo que vier para você fazer, faça. Aproveite cada dia que amanhecer. Dê graças a Deus a cada dia que você levantar e dizer, Deus, obrigado. Tem quem segue as mesmas dicas e já ultrapassou os 80 anos. E o segredo? Paz de espírito. É, boa alimentação, exercício, bons relacionamentos. Dicas de quem entende do assunto e que reforçam a fórmula de uma vida longa e com muita saúde. É isso que eu passo esse recado. Não se sinta velha, viva. Viva. Se puder ajudar o filho, ajude, mas pense primeiro em você. Viva tranquilo, respire e vá em frente.